In 2013, four nerds came to Tanzania to climb Mount Kilimanjaro and Odonio Lengai. These images were recovered from their mobile phones. After three days, we left the tropical rainforest of Kilimanjaro far behind. The terrain got more challenging and really exhausting, but the roof of Africa was still days away. This night, we made camp at 3,900 meters altitude and people started to feel sick due to the lack of oxygen. It is day four on the mountain. We're not feeling that good, although a little bit better than yesterday night. Headache is a little less. We are having breakfast now, and after that, attending the breakfast war. Die Nacht war schön kalt, bei minus zwei Grad. Ich habe hier schön den Arsch abgefroren. Jetzt nach dem dritten Tag, jetzt geht die Knüppelei richtig los. Der ganze Körper tut weh. Ich habe einen kompletten Erinnerungsverlust irgendwie, hatte auch komplett keine Ahnung mehr, wie das Frühstück aussah, bevor es dann kam. Obwohl es jeden Tag das gleiche ist. Der Simon hat es geschafft, unter dem Teller nach Marmelade zu suchen. <lacht> nach einem Glas Marmelade. Und Jan wollte mit, ich weiß nicht, Gabel und Löffel essen oder so ein Quatsch. Naja, nur, nur, nur Vitali, dem, dem merkt man gar nichts an. Äh. Aber geht schon. Wird, wird, wird schon irgendwie klappen. So, das ist der Anblick aus 4000 Metern Höhe. Und hier sieht man, wie die Sonne den Berg runter wartet und du wartest sehnlich auf sie, damit es endlich wärmer wird. We just left for the breakfast wall right after breakfast. So when you see all the way in the wall, you see lots and lots of people. Climbing all the way to the top. Found the distance is a camp we just came from. And here you see all the packers. Und das ist einfach unglaublich, was man hier sieht. Und wenn man sieht, wie, sch wie schwach man in Wirklichkeit ist. Man selber kommt da kaum hoch. All we carry are day packs, maybe two, three kilograms. And they're carrying our chairs and dining tents and tables and candles. It's unbelievable. We have the breakfast wall. We are now at 4200 meters high. With the air, I have no problem with the air. I have no heart rate, no heart rate. The other side seems to be good to go. Ich habe gerade so eine Euphorie-Schub irgendwie, weil es hier hammer geil ist. Ich habe überhaupt gar keine Höhenprobleme, ein bisschen kühl gerade, aber das passt voll. Und das ist einfach hammer krass hier. Ich muss gleich noch ein paar Fotos hier machen. Vierter Tag, unerwarteterweise bisher der allergeilste. Wir sind jetzt im Karanga Camp angekommen. Wie man sieht, über den Wolken. We are at 4000 meters and having ships my eye. George is awesome. After lunch, 
We continued the journey to Barafu camp, our base camp, 4,600 meters above sea level. So, wir haben es geschafft, knapp über 4600 Metern sind wir jetzt im Base Camp. Wir sind hier gerade bei der Registrierung. Man muss sich nämlich in jedem Camp anmelden. Das ist George. Hier sieht man, dass wir an einem Abhang übernachten. Da oben, wo der Gletscher anfängt, ist der Stella Point. Bis dahin sollen es angeblich 5,5 Stunden sein. Und rechts die Ecke ist der Uru Peak, die höchste Stelle. So, at the end of the fourth day, we got some six, seven hours of sleep ahead of us. And we will try to climb uh, the top of Mount Kilimanjaro at 3 a.m. in the morning. And let's see how this works out. And Marian just got some very Look right nice. Here. Weiß, weiß. Blisters. All over his foot. Everywhere. What the fuck? No, that's okay. I can do it tomorrow. Fuck off blisters. They don't hurt. It's the last day. So we will just see how far we can go tomorrow morning. And whenever we feel that our body is not carrying us any further, we will stop and go back. See you then. Bye. It's a beautiful night sky out there. Really beautiful. As you can see shooting stars and some parts of the Milky Way. It's a really clear night. It's beautiful weather. It's not windy. It's a little cold, but we are here at 4,600 meters, so it's supposed to be a little cold, I guess. Um, I won't make it to the top of Mount Kilimanjaro. I had a huge headache at night. My oxygen levels are at 65%, which is quite low. And when I woke up, my head was full of slime and I was coughing some, some, well, you don't want to know. The other three just left. Marian, who also has a very bad cold, but it, his oxygen levels are way better. And uh, he got some strength. He's, he's trying to make it. I really hope he does. And Vitali and Jan. Vitali is fit as ever. And Jan is, well, I think he can make it. He's strong as well. So I really hope they all three make it to the top. Of the three of us who took off this morning, sadly, only two could see the beautiful glaciers. Just before Stella Point, where all the different trails merge, Jan had to turn back down to the base camp. So, gerade vom Berg zurückgekommen. Und um 3.30 Uhr aufgestanden. Und dann circa, ich weiß gar nicht wie lange, 5-6 Stunden bergauf gegangen. Ja, aber 5.750 Metern war Schluss. Ging einfach gar nichts mehr. Konnte einfach keinen Fuß mehr vor den anderen setzen. Kreislauf ging laufend runter. Konnte sowieso nicht mehr richtig atmen. Und dieses Herzrasen und diese Übelkeit, das ist schon ganz schön heftig. Jetzt bin ich runtergegangen auf 4.600 wieder. Leg mich jetzt zwei Stunden schlafen. Und dann muss ich auf 3000 runter. So, wir haben es geschafft. Ich und Maria. Ah, free. It's so cool. Above the clouds, above the sky more or less. It's so good. The hardest point was from 5000. 500 to 5,800. It was like, I mean, look at this. It's like sand here. It's sand, uh, almost. And down there, the sand is like this thick. And like you walk through the sand uphill without any oxygen. This is my colleague Vitali. He got here with me. A damn hard guy. Uh, so, the time is 10.35. Um, I'm at the peak of Mount Kilimanjaro in Tanzania at an altitude of 
5,895 meters. The highest I've ever got. It's the highest freestanding mountain in the world. This is how it looks like up here. It's awesome. So, I'm gonna switch to the glaciers. Uh, this in the back is the second highest mountain in Tanzania. So, this is another of my guides, and down, down through there, Maasai. Down there, I see the crater. This you is the crater. The guys down there. This is the crater. Yeah, you can, don't you see people? Yeah. Yeah, those are people who have more than seven days. They used to. Yeah. Down okay. Yeah. Die Luft ist sehr, sehr dünn hier, man bekommt Kopfschmerzen und da haben schon einige Leute hier weggehen sehen, die getragen werden mussten, mehr oder weniger. Deswegen möchte ich hier auch so schnell es geht wieder weg. Was I made it! I made it! Congratulations for conquering the roof of Africa! The highest volcano! I've done it! Kilimanjaro, hakuna matata.